sebab-sebab azab kubur. Apa sebab-sebab azab kubur? Secara umum dosa-dosa menyebabkan azab kubur. Secara umum dosa-dosa menyebabkan azab kubur. Namun di sana ada beberapa dosa yang dinaskan secara tegas menyebabkan azab kubur. Di antaranya adalah gibah dan namimah. Di antaranya gibah dan namimah. Di antaranya tidak bersih tatkala cebok dari kencing. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi saw dari Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata Marrah Nabi SAW bi kubrain Nabi melewati dua kuburan Kemudian Nabi berkata Inna huma layu adzabani Sungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang diadab Wa mayu adzabani fi kabirin Dan dua-dua ini sedang diadab bukan pada perkara yang besar Artinya mudah mereka tinggalkan Apa susahnya cebok dengan bersih Kan mudah, tapi dia buru-buru sehingga dia tidak pernah bersih Apa susahnya tidak gibah Diam aja, kan selesai Susah atau tidak tidak gibah Susah, senangnya gibah Bisa ditinggalkan, tapi dia tidak mereka tidak meninggalkan. Kata Nabi, faamma ahaduhuma fakana la yastatirumim bauli. Yang satu diadab karena tidak bersih dalam ceboknya, cebok buar kencingnya. Wa amal akhor fakana yamshi bin namima. Yang satu dia diadab karena namima. Namima itu mengadu domba di antara uh, manusia. Al Imam Al Bukhari, rahimahullah taala, membawakan hadis ini tentang orang diadab karena namima. Dalam bab tentang uh, adab kubur karena karena gibah, ya. karena gibah. Jadi mereka Imam Bukhari memasukkan gibah dalam sebab adab kubur. Kenapa? Karena dalam satu riwayat dari selain di Sahih Bukhari, kalau tidak salah dari, dalam, dari Abu Dawud, kata Nabi yang satu tidak bersih dalam cebok, yang satu karena gibah. Adapun dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan lafal tersebut, tetapi Ibn Hajar menjelaskan karena orang yang namimah biasanya gibah. Jadi namimah itu gibah plus. Ya, ya kan? Dia menceritakan kejelekan orang untuk malu domba dengan si A dan si B. Dia ke A, dia ceritakan kejelekan B, Dia ke B, dia ceritakan kejelekan apa? A, dia gibah berarti. Plus dia ingin mengadu domba. Sehingga orang yang melakukan namimah, dia pasti gibah. Dia pasti gibah. Oleh karena di antara perkara yang membuat orang bisa diadat dalam kubur adalah tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Yang kedua karena gibah, yang ketiga karena namimah. Dan yang keempat di antaranya karena sombong tadi. Hadis Abu Hurairah, seorang berjalan bangga dengan rambutnya yang indah, dengan pakaian yang indah, kemudian ditenggelamkan dalam Tanah sampai hari kiamat. Makanya hati-hati jangan sombong. Kalau orang dengan pakaian saja bisa sombong, apalagi dengan mobilnya, apalagi dengan motornya. Ya. Sebab kesombongan banyak. Maka seorang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dia sombong dan itu bisa menyebabkan dia di adat dalam alam barzakh. Demikian juga tadi kita sebutkan di antara yang di di adat dalam alam barzakh pendusta. Dia dusta satu dusta terser sampai tersebar ke penjuru dunia. Dan zaman sekarang sangat mungkin seorang melakukan demikian. Dia bikin status bohong, di-enter, disebar oleh orang banyak orang. Tersebar di grup-grup WhatsApp, tersebar di media sosial, padahal isinya apa? Dusta. Maka hati-hati. Ini sebab adab kubur. Di antara sebab adab kubur, makan riba. Makan hasil riba. Di sisi adab kubur. Di antara sebab adab kubur, zina. Orang berzina disebutkan, Rasulullah melihat mereka sedang diadab dalam sebuah tanur, tungku, yang bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar, kemudian dinyalakan api dari bawah. Mereka diazab dalam tungku sebelum hari kiamat kelak. Di antaranya seorang diajarkan Al-Quran, namun dia tidak merojaahnya di malam hari dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Ini juga di antara dia diazab dalam alam barzah.